tranquilo y el comienzo en marcha. Eh, hago notar que las elecciones es hasta horas 18. Posteriormente va a ser el escrutinio, que va a ser público, con la presencia de los candidatos, los fiscales y el público que quiera asistir. ¿Cuántas mesas habilitadas hay para votar? Eh, por cada estamento, son eh, una mesa por cada estamento, profesional, no profesional, en total son cinco mesas. ¿Arrancó a qué hora esto? ¿Perdón? ¿A qué hora comenzó? La votación? A las 8 y 14. Así que a las 18 horas está terminando. Se termina. ¿En qué hora aproximadamente se puede saber quiénes van a ser las autoridades? Bueno, de acá surge una, en el caso del gerente general surge una terna que es elevada al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo procede a, a elegir a uno de ellos en base a un proyecto de gestión que ellos presentan y en la cantidad de votos que, que han sacado en la elección. ¿Cuál sería ese criterio de elección? ¿Y eso? ¿Cuál, cuál sería el criterio? El criterio de, de elección de la autoridad, eso, finalmente. Claro, eso ya depende del Poder Ejecutivo, del señor gobernador, ¿no? Y su ministro del área, ¿no? ¿Cuántos candidatos están participando en el día? Bueno, eh, para gerente general hay cuatro candidatos. Eh, el actual gerente se postula para un nuevo, un nuevo mandato. Y hay tres personas nuevas, tres, tres para gerentes nuevos. Después hay eh, dos listas para el Consejo de Administración y otras dos listas para el Consejo Técnico Asesor. Que ahí participan, digamos, como dijo el doctor, los distintos estamentos. ¿Cuánto tiempo es el periodo de renovación en caso del gerente que siga a Sarmiento Vila o el que, el que se renueve, el que asuma nuevamente? El periodo es de cuatro años. Eh, ahora, no está estipulado, digamos, es decir, existe la posibilidad de continuar eh, en el siguiente, pero el periodo en sí es de cuatro años. Vamos, entonces todo se desarrolla con normalidad en el transcurso de esta mañana, ¿no? Todo con normalidad. Eh, nosotros, como dijo el doctor, esto finaliza a las 18 y después se va a hacer una apertura de urna con un conteo de votos en forma pública, de manera que pueden estar presentes las personas, lo que hace una transparencia total y no da lugar a tener que hacer este nuevo recuento ni apertura de urna, digamos. Directamente se hace una apertura pública. 18 horas esta parte. 18 horas en adelante y estaremos terminando, no sé, a las 10, 11 de la noche, seguramente.